नमस्कार मी वैद्य जीवन जाधव ज्ञानेश्वरी मराठी भाषणामध्ये आज आपण ज्ञानेश्वरीचा सत्रवाद्य वाचणार आहोत त्याचं नाव आहे श्रद्धादी निरूपण योग सर्व समर्थ अशा सद्गुरूंना वंदन करून श्री ज्ञानदेव या सतराव्या अध्यायात गीतेचा अव्यक्त अर्थ मोकळा करून सांगतात मागच्या अध्यायाच्या शेवटच्या श्लोकात भगवंत अर्जुन म्हणाले की कृत्य आणि अकृत्य यातील अंतर शास्त्राच्या मदतीने समजून घ्यावे त्यामुळे अर्जुनाच्या मनात विचार आला की शास्त्रा वाचून सुटका नाही त्यामुळे सामान्य जनांची पंचायतच आहे एकतर शास्त्रामध्ये एक वाक्यात नाही शास्त्र कळले इतकी बुद्धी प्रत्येकाजवळ असेलच असे नाही ते समजून सांगणारा गुळ मिळायला हवा आणि आयुष्याचा कोणताही भरोसा नाही त्यामुळे शास्त्र समजून घेणे हे दुर्लभ होते मग एखाद्या अल्पबुद्धी मोक्षार्थीची सुटका कशी होणार या प्रश्नाचे उत्तर या सतराव्या अध्यायात भगवंताने दिले आहेत अर्जुन श्रीकृष्णांना विचारतो की जो सर्व शास्त्रात निपुण आहेत त्याचे आचरण प्रमाण मानून देवांचे पूजन करणे महादाने देणे आणि अग्निहोत्रादी कर्मे श्रद्धेने करणे यामुळे सत्व रजतम यापैकी कोणती गती प्राप्त होते ते सांगा यावर भगवंत सांगतात की नुसत्या श्रद्धेने परपदाची जवळीक साधता येणार नाहीत श्रद्धा ही अतिस्वच्छ असली तरी अनादी प्रकृतीच्या प्रभावामुळे माणसे त्रिगुणांनी बनलेली असतात आणि ह्या त्रिगुणांच्या वृत्ती एकसारख्या असतातच असे नाहीत प्रत्येक गुण उरलेल्या दोन गुणापेक्षा श्रेष्ठ होऊन पाहत असतो त्यामुळे भगवंत त्रिणी श्रद्धांची कार्य कशी भिन्न भिन्न असतात ते सांगतात श्रा सात्विक श्रद्धावान स्वर्गप्राप्तीचा प्रेमी असतो तो यज्ञाचरणे किंवा देवांची सेवा करतो राजश्रद्धाभाव खालच्या प्रतीच्या देवांची उपासना करतो तमोगुणी माणूस नीच देवांची उपासना करतो सात्विक श्रद्धावान पुरुष एखाद्या आदर्श सदाचरणी पुरुषाचे वर्तन डोळ्यासमोर ठेवून वागत असतो तर तेच फल सात्विक श्रद्धावंताला मिळते शास्त्राचे नाव सुद्धा ज्यांना सहन होत नाहीत आणि सत्वगुण युक्त पुरुषांनी वर्जित केलेले तपाचारणे जे करतात अशा पुरुषांचे दर्शनी घेऊ नये त्याचे प्रायचित्त म्हणून माझे परमतत्वाचे स्मरण करावे सात्विक श्रद्धा ही खरी कल्याणकारी असते म्हणून तीच प्रयत्नपूर्वक धारण करावे यात आहार फार महत्वाचा असतो आहाराप्रमाणे देहामध्ये धातू वाढतात आणि धातूंप्रमाणे देह स्वभाव बनतात आहार तीन प्रकारचा असतो आणि देहक्रिया ही आहाराप्रमाणे होतात यज्ञ तप आणि दान वगैरे हे तीन प्रकारचे असतात सत्वगुणी पुरुषाला मधुर चवीचे भोजन आवडते गोड रसयुक्त आणि पूर्ण शिजवलेले पदार्थ त्याला आवडतात या अन्नामुळे देह निरोगी राहतो असा आहार आवडणे भाग्याचे लक्षण आहे राजस पुरुषाला आंबट खारट तिखट कडू अशा चवींचा आहार आवडतो मानवी देहामध्ये सर्व प्रकारचे रोग निद्रिस्त अवस्थेत असतात त्याला जागे करण्याचे काम राजस आहार करतो शिळे आंबोलेले अन्न तामस गुणयुक्त पुरुषाला आवडते अशा आता भगवंतांनी यज्ञाचे तीन प्रकार सांगितले आहेत फलाशा शून्य राहून आचारलेले यथासांग यज्ञ हा सात्विक यज्ञ असतो राजस यज्ञामध्ये यज्ञ यथासांग असतो पण फळाची अपेक्षा असते तामसी यज्ञामध्ये सर्वच विचित्र असते तेथे नियमांचे पालन केले जात नाही त्यामुळे असे यज्ञाचरण सर्वेथ फुकट जाते यानंतर भगवंताने शारीरिक मानसिक आणि शाब्दिक असे तपाचे तीन प्रकार सांगितले आहेत सर्व आचरणे शरीराने करायची असल्याने त्याला शरीर तप मानतात मनाचे स्वाभाविक चाचल्य सोडून आत्मचिंतनात मग्न होणे हे मानसिक तप असते आणि सर्वांना आवडेल असे बोलणे आणि वेळ मिळेल तेव्हा वेद मंत्रांची आवर्तने करत राहणे याला शाब्दिक तप म्हणतात ही तपे जेव्हा निष्काम भावनेने आचरले जातात तेव्हा ती सात्विक होतात फल आशेने आचारली जातात तेव्हा ती राजस होतात आणि परपीडा किंवा परनाश या उद्देशाने आचारली जाणारी तपे ही तामस तपे असतात सधर्मानुरूप वागताना आपल्याला जे मिळेल त्यातील द्रव्ये आदरपूर्वक दान करणे हे सात्विक दान होय फळाच्या अपेक्षेने केलेले दान ही राजस दाने होत आणि चोरून आणलेले द्रव्य दान निषिद्ध ठिकाणी केलेले दान आणि याचकाला अपमानित करून दिलेले दान ही तामस दाने होत 
सत्वगुणयुक्त होऊन कर्माचे नुसते आचरण केल्याने ती मोक्षदायी होत नाहीत कर्मारंभी उच्चारलेला ओम कर्माला सामर्थ्य देतो यज्ञकर्म दानकर्म तपाचरण यांना फळ येऊ लागते ही ब्रह्मविद्य परमतत्वाचे चिंतन करून तत्त अक्षरांचा उपयोग करतात आणि त्या कर्माची फळ ब्राह्मणाला अर्पण करतात कर्म ब्रह्ममय झाले तरी करता निराळ उरतो हा निरेपणाचा दोष काढून टाकण्यासाठी सत अक्षराचा उपयोग करावा लागतो या अक्षरांमुळे कर्म कर्त्यास ब्रह्ममय होते कर्मातील न्यूनता काढून ते कर्म पूर्ण करण्याचे काम सत हे अक्षर करते अशा रीतीने ओम तत सत या अक्षरांना ब्रह्माचा आश्रय आहे भगवंताचा उपदेश ऐकता ऐकता अर्जुन आत्मानंदाच्या चांदण्यात नाहू लागला दैववान अर्जुनाने प्रश्न विचारून भगवंताच्या हृदयातील ज्ञान उघडे करून दाखवले आहेत आणि त्यांनी अर्जुनाला आत्मतत्व ज्ञानाचा मंदिरात आणून सोडले आहेत संजयाने धृतराष्ट्राला सांगितले हे ज्ञानविषयक बोल निवृत्तीनास ज्ञानदेव श्रोत्यांना सांगत आहेत याप्रमाणे संजयने ही गोष्ट सोडून अर्जुनाने श्रीकृष्णाची दुसरी गोष्ट विचारली तीच सांगण्यास प्रारंभ इतक्यात संजय आपले मनात म्हणाला की मी जी अर्जुनाची अतिशय स्तुती केली ती धृतराष्ट्रात सहन होणार नाही तेव्हा आता फार बोलू नये याप्रमाणे संजयने ही गोष्ट सोडून अर्जुनाने श्रीकृष्णास जी दुसरी गोष्ट विचारली तीच सांगण्यास आरंभ केला निवृत्तीनाथ ज्ञानदेव म्हणतात अर्जुनाने जसा प्रश्न केला तसेच मीही त्याचे व्याख्यान करीन ते ऐका या ठिकाणी ज्ञानेश्वरीचा सतरावा अध्याय समाप्त झाला इथे श्री ज्ञानदेव विचरिता भावार्थ दीपिका सप्तम अध्यक्षोध्याया समाप्ता हरिओम शांत शांत शांत